Hai semua, saya Susan Mariam daripada Syekh Kau HT. Terima kasih bersama saya dalam vlog saya Amboi Susan Mariam. Hari ini saya nak share dengan anda semua mengenai kes cerai. Selamat ada ke Amboi mengenalikan harta nak anda. Susan Mariam namanya nak jual beli rumah. Ataupun kes-kes yang pening-pening lalat dan berat. Buat perbincangan dulu telefon Susan Amboi. Ni saya nak ceritakan dengan anda semua kes cerai. Ialah kisah satu kakak bernama Aisyah. Kak Aisyah ni sebenarnya call saya. Ah, call saya ceritakan masalah dia. Kak Aisyah ni ada tiga anak dengan mak bapak dia sekali. Eh? Ah, kira kan semua bergantung dengan dia. Ah, kes dia pula, kes cerai lah. Bekas suami dia ada orang yang ketiga. Eh? Abang ni actually ah, nama dia Jamal. Abang Jamal ni actually kerja dia Alhamdulillah lah gaji besar. Orang ada segak. Handsome orang dia. Eh, macam orang muda eh, Pakaian dia orang muda So Kak Aisyah ni pula tak boleh tahan dengan dia Lepas tu dia bercerai Pasal ada orang ketiga yang saya sebutkan So apabila bercerai eh, Mahkamah mengatakan rumah nak kena jual eh, Anak-anak ketiga tu Pergi kat dia lah Kak Aisyah ni So dia will be the sole custody of the uh, of the uh, parents lah eh. Mak bapak dia pun dengan Kak Aisyah Tetapi kes ni ada agak rumit sikit Pasal rumah ada tiga nama Satu Abang Jamal Satu Kak Aisyah Dan bapaknya Kak Aisyah eh? Bapaknya Kak Aisyah nama dia Abang Mael Saya pun bagi semua abang Pak Cik pun saya bagi abang So Abang Jamal, Kak Aisyah dengan Abang Mael So Perintah Mahkamah mengatakan Kena jual rumah dan bagikan eh? Bagikan kepada Isteri dia 80% Bapak dia 10% dan suami dia 10%. Of course, suami dia tak happy lah dengan perintah mahkamah tu. Eh? So, apabila uh, uh, Kak Aisyah jumpa saya dan berbual dengan saya untuk menjual rumahnya, so saya terpaksa eh, berbual dengan Kak Aisyah, berbual dengan bapak dia, semua dah agree eh, menggunakan khidmat saya. Apabila saya tempoh Abang Jamal, oh dia terpegit tolong awak, ejen saya ada banyak kawan dan sebagainya lah. Dah macam-macam lah. Dia punya orang very ego. So, saya cakap dengan dia, bang, saya sebagai ejen nak ingin menjual rumah saja, Bukan nak bergaduh. Oh, dia dah ceritakan kisah bekas isteri dia dan sebagainya. So, saya pun tak nak cakap banyak lah. Saya pun dengarkan aja terpaksa. Kadang-kadang kita terpaksa sebagai ejen ni, terpaksa dengar masalah dia orang. Dengar, lepas tu buat appointment, jumpalah Abang Jamal ni. So, Abang Jamal kata, saya akan sign apa-apa dokumen yang awak nak. Lagipun, saya tak tinggal tu rumah. Eh, saya akan sign. Tetapi... Saya tak nak bayar muta'ah Eda isteri dia. So, saya tengok order of court. Saya tengok, saya simak balik. Eh, dekat page satu tu, order of court ada mengatakan dia kena bayar muta'ah RM40,000 dengan Kak Aisyah. Then, Eda dia RM1,000. So, dia cakap, awak kira lah sekarang, awak kira. Dia marah-marah saya. So, saya buat pengiraan. Pengiraan yang teliti. So, saya cakap, okay bang, daripada RM10% abang tak cukup nak bayar Kak Aisyah punya muta'ah. So, sekarang awak bilang saya, macam mana saya nak jual rumah saya macam gini dengan saya berhutang dengan dia lagi. Saya tak agree, saya tak nak sign. So saya cakap dengan dia, dalam perintah mahkamah ada mengatakan seandainya antara satu tak nak sign dokumen untuk menjual rumah atau dengan ejen dan sebagainya, apa-apa mengenai rumah, eh, presiden syariah eh boleh sign atau endorse the document eh untuk kes ni. So saya pun cakap dengan abang tu juga. Dia tak nak dengar cakap saya. So saya jual aja rumah tu macam biasa. Lepas tu dah dapat bayar, saya bilang dengan dia, bang, kakak dengan uh, pak cik eh, dah sign. Cik Mael lah atau abang Mael eh, dah sign. Sekarang saya nak abang sign, dia tak nak sign, tak nak jumpa saya. So, apa yang saya buat? Selalunya, saya berbual dengan dia lagi sekali, SMS dia, hantar surat menggunakan Singapore Post, registered mail. Dalam tujuh hari, saya tunggu lagi. Lepas tu, saya message dia lagi. Tunggu lagi tujuh hari. Barulah bawa semua dokumen submit dekat syariah court. Tapi kawan-kawan, syariah court tu bukan hari ni dah cakap begitu terus dia endorse. Tak, dia tak endorse. So, dia orang akan semakkan balik. Buat appointment dengan uh, bekas suami dia. Lepas tu bekas suami dia datang lagi ke syariah court. Nanti syariah punya registrar lah. Akan tanya kenapa tak nak sign dan sebagainya. So, kalau dia berdegil juga tak nak sign. Ah, Dan registrar akan sign Tapi kes saya ni Dia degil Dia tetap tak nak sign Okay Lepas tu Buat appointment lagi registrar Tapi Satu masalah je Buyer pula ni Tak boleh tunggu 
Ha, masalahnya buyer tak boleh tunggu. So saya pujuk buyer dengan ejen dia, tunggulah lagi sebulan, tunggu lagi sebulan. Lagi pun buyer ni alhamdulillah dia ada tempat tinggal. Ha, so kalau kita dapat kes macam gini, it's better to get a direct buyer. Direct buyer bangsa dia beli saja. Kalau bangsa kes-kes orang jual beli, I, I think better not lah, kan? So abang ni abang Jamal ni tetap tak nak dia tak nak sign degil mati duk balik dia kata aku tak nak sign pasal apa dia tahu dia berhutang dengan bekas isteri dia so what i do i submit again the kali kedua tu register lagi barulah register endorse dokumen tu tanpa abang tu kita tetap boleh proceed so kita submit KHB dan sebagainya first appointment pun dia tak boleh turun saya cuba pujuk dia datang turun dia tak nak turun juga so kita proceed all the way sampai penghabis Ah, lepas tu ada masalah lagi Bekas isteri dia pula tanya saya Cik Susan Mariam sekarang Dah buat pengiraan Sekarang muta'ah saya tak cukup pun cover Eda cover Muta'ah tak cukup So macam mana Saya cakap dengan dia tak apa kak Settlekan rumah dulu Kakak dah dapat rumah Dia lagi pun dia dah beli rumah lah eh, Alhamdulillah dah beli rumah Lepas tu ada bilion dalam Belasan ribu Dalam 18, 19 ribu So Bekas suami dia ni Masih berhutang 19 ribu So saya cakap dengan dia tak apa Bawa dokumen Pergi syariah eh, Try to talk to syariah Tengok apa syariah boleh buat Ada kes uh, Bekas suami dia kena bayar instrumen Tiap-tiap bulan kena bayar eh. Yang ada kes potong daripada CPF Bekas suami dia uh, Tapi kes ni lain Kes ni kakak ni dapat CPF Bukan RM19,000 Lebih daripada RM19,000 dia minta Pasal bukan cash So apabila dapat duit CPF tu Dia terus top up ke rumah Yang dia beli Alhamdulillah kes ni settle So daripada cerita yang tadi saya ceritakan Kawan-kawan di luar sana Sebelum kita uh, nak cerai Kita fikir dahulu Fikir anak-anak Fikir mak bapa yang tinggal dengan kita uh, Kenapa kita nak cerai Is it a must to cerai Actually benda ni semua you nak kena fikir betul-betul Satu Pasal lepas dah cerai Rumah tetap kena jual Eh, So apabila rumah nak kena jual Dah jual tu ada tempat tinggal tak Boleh dapat loan tak uh, Ni semua nak kena fikirkan So, dokumen yang perlukan selalunya apabila eh, nak menjual rumah ialah order of court dengan surat cerai. Apabila dapat surat cerai dengan order of court, barulah boleh jual rumah. So, sebelum cerai, fikir dahulu, get a proper advice daripada agent rumah ataupun lawyer yang anda engage lah. So, insyaAllah uh, macam kes-kes saya, Alhamdulillah semua selesai. So, jangan lupa lah, fikir sebelum terlambat. Okeylah kawan-kawan, itu saja untuk minggu ini. Bye.